9.42 minutos, 9.42 minutos. Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica a la señora Carolyn Cruz Pimentel. Ella es la esposa de Miguel Polanco. Miguel Polanco fue la persona que confesó haberle dado muerte a el ingeniero Horacio Vázquez eh, por alegada defensa, ¿no? De, en legítima defensa, eh, porque el señor Horacio Vázquez sacó una pistola y ya la había disparado el día anterior. Entonces, su esposa estaba, estaba justamente en el lugar de los hechos ese día y quisiéramos que ella le, le explique al país qué fue lo que ocurrió esa noche, qué fue lo que ella presenció. Bueno, adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Realmente le doy las gracias por permitirme aclarar esta situación, esta tragedia que afecta. La decisión de nuestra hija que no, no era lo que competía en ese momento, pero salimos a comprar algo en la noche y cuando estamos en el autoservicio de Wendy, esa persona que había atacado a mi esposo el día antes viene y bordea nuestro carro por delante y saca un arma y se dirige hacia la puerta de, de, de mi esposo. En vista de que él ya había tenido un, un antecedente de que él había querido matarlo, eh, mi esposo no espera, había salido armado porque en la fiscalía no había tenido respuesta de que iban a ir tras esa persona y pasa lo que pasó. Nosotros estábamos, yo realmente no le puedo decir porque nosotros está, yo estaba con la niña y en el momento de la desesperación ¿Qué? lo único que atino es a calmarla. Carole, ¿qué, edad, ¿Qué edad tiene su niña? Nueve años. Nueve años, eso es un atenuante porque se... Como había presencia de la niña y de la familia, lo que va a argumentar la defensa de su esposo es que él no estaba preparado para un enfrentamiento porque no hubiesen dado con su familia, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué usted eso, recuerda? Eso o sea, su descripción llegó hasta que él sacó el arma, que había Exacto. salido armado. Él ¿Qué saca recuerda? El arma y viene hacia la puerta. Ya y cuando él viene a abrir la puerta que Miguel empuja. Ya ahí yo pierdo la visión y entonces es que Camila empieza a gritar, papi, ¿qué pasa, papi? Eh, tú eres un hombre bueno, ¿qué pasa, qué pasa? Y, y yo tratando de calmarla también muy exaltada. Realmente o sea, no él, le, él, le disparó, él le disparó sin mediar palabra, inmediatamente fue a su puerta y le abrió fuego. Sí. ¿Y, qué, y qué, cuál fue la, qué pasó después? Inmediatamente después, ¿qué pasó? Porque hubo... El señor sale sí. corriendo. Y Miguel le pide a la persona que tenemos detrás que por favor nos deje salir, uh -huh. que vamos hacia la policía. La persona que está detrás quita y nosotros inmediatamente vamos al destacamento del 9. Ah, cuando él, se, cuando él se entregó, ¿ustedes estaban con él? Sí, señor, estábamos las dos con él, mi hija y yo. Perfecto. Pero una... Entonces él se entrega y ya ustedes se van. O, otra cosa. Es, y una no, pregunta. nosotros no nos vamos. Mi niña la viene a buscar mi familiar. Y yo me voy con, con Miguel al Palacio. ¿Él está detenido ahora mismo dónde? En San Pedro de Macorís. Y una pregunta, ¿es cierto que la noche antes eh, el ingeniero le había golpeado eh, en la cabeza, que ellos habían tenido un, un pleito? Así fue. Él, en el parqueo de, de la mamá de mi esposo, él se presentó ahí. Mi esposo está acompañado de la esposa de él que él fue a, ella fue a llevarle los medicamentos que usaba para la presión la mamá de mi esposo y entonces él los amenazó con un arma y cuando ellos no respondieron porque eh, él eh, le dispara verdad porque ellos se rehusaron a hacer lo que él quería la noche antes eh, exacto entonces él le dispara pero no le no le toca y cuando intentó volver a disparar el arma se le se le traba se, se le trancó, se le trancó. Sí. Exacto, el, el, entonces el, ahí Como mi esposo vio que el arma estaba trancada tra Intentó quitarle el arma Y, y ahí se fueron En, en una eh, pelea Él le dio con el arma en la cabeza Y él estaba cabeza. aruñado Con el pantalón roto O sea, fue una, una agitada una, una eh, y, y una sí. pregunta Cuando eh, el viernes de la tragedia Ahí en Wendy's ¿Usted vio el arma de la víctima? O sea, ¿usted lo vio armado? ¿El, el, ¿La pistola estaba en la escena cuando él cayó? La de él, bueno, no la de su esposo, sino la del muerto. Yo puedo él sacó el arma justamente cuando venía enfrente de nosotros. Ahora, yo no sé más. 
porque okay. eh, nosotros solo lo vimos correr, digo, mi esposo lo vio correr y salimos hacia el 9, yo no lo vi. Sí, señora, Carolyn, ¿cuál Carolyn, es el tipo de nosotros, tenemos, nosotros tenemos los documentos, la denuncia que puso su esposo y el certificado Exacto. médico. La Exacto. pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de la Fiscalía ante la denuncia puesta por su esposo el día anterior, el jueves, por intento de homicidio? Realmente el jueves él no pudo ponerla porque no había sistema. Okay. Entonces él la pone el viernes en la mañana, okay. de, después de esperar toda no la mañana sistema. ahí, y cuando <risa> le toman la, la, la denuncia, eso cursa en 24 horas. Usted, ¿Usted conoce la versión que haya podido dar sobre los hechos la, la, la otra persona? Eh, eh, la, 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 no, realmente no tengo ninguna información mi, sobre ella. Carolyn, ¿y cuál okay. es la...? Berenice cuál, Serrano. Sí, ya. sí, exactamente. ¿Cuál es, sí, Berenice Serrano es la vendedora de farmacéutica. Que ojalá quisiera sí, hablar. Sí, pero que es Carolyn, la esposa una, de la víctima. Eh, es sí. la esposa, de, exacto, del, del señor que fue asesinado. Eh, Carolyn, una pregunta. ¿Cuál es la relación que existía entre ustedes eh, como pareja? O sea, entre su esposo y usted. La que existe. Y el esposo, o la, no, porque ya murió el otro. Pero porque ¿a qué, a qué viene este a, enfrentamiento? ¿Ambas parejas se conocían, se trataban? Realmente, Berenice es eh, colega de trabajo de mi esposo. Visitador o sea, no son del mismo laboratorio, pero son visitadores. Y eran amigos de la visita. O sea, Berenice, Berenice, la esposa de, de la víctima, de, de la víctima era compañera de trabajo de tu es, de su esposo, de, de Carol. O sea, eran visitadores ambos, aunque no de la misma farmacéutica. Y es okay. cierto que entonces el, el hoy oxiso uh -huh. sospechaba, y perdóneme la pregunta, sí. pero estamos haciendo una pregunta por una investigación periodística para aclarar la cosa. ¿Es uh -huh. cierto que el, el hoy oxiso uh -huh. sospechaba de que el esposo suyo uh -huh. sostenía una relación extramarital con la esposa de él, con Berenice. Eso, eso fue lo que él alegó. O sea, que el móvil sería de celos. Uh -huh. Exacto. Bueno. Okay. Pues bueno. muchas gracias, pues gracias a usted por este, por y, este y su testimonio. Niña, y su niña, imagínese. Me imagino que debe estar en tratamiento la niña, ¿no? Sí, de, de sí la niña le estamos buscando ayuda realmente. Claro, imagínese... Tiene... La falta de su papá es lo que más la ha afectado. ¿La falta sí. de? De su padre. De su papá. Claro, claro. Bueno, bueno padre. es un momento bueno. muy difícil. Sí, que sí. Dios la ayude y nosotros como comunicadores le daremos seguimiento al caso. Bueno, pues muchas gracias a la señora sí, Carolyn Pimentel. Y si, permíteme leer gracias. un párrafo un poco largo, pero un párrafo ¿Qué, qué, qué de la ella? denuncia. Tengo bueno. aquí la denuncia que puso el matador ante la fiscalía, ya explicó la esposa que ya él fue el jueves, le dijeron que no había sistema y volvió el viernes temprano. Esto se sucede el viernes en la mañana y en la tarde es que él mata al otro alegando defensa. Dice, el motivo de mi comparecencia por ante esta Procuraduría Fiscal es con la finalidad de denunciar que en fecha 9 de julio del 2015, o sea el día anterior, en horas de las 6 y 30 de la tarde, momentos en que me encontraba en el parqueo de la casa de mi madre, la señora Luisa de la Rosa, localizable en la calle San Pablo, edificio Mayra Elizabeth, Mirador Sur, en compañía de la señora Berenice Serrano Reyes, fuimos interceptados... Ay. Fuimos interceptados, perdón que se me... Fuimos interceptados por el nombrado Horacio Vázquez, esposo de la señora Berenice Serrano Reyes, quien portando un arma de fuego sobada y apuntándome con la misma, me amenazaba con darme un tiro, alegando que, cita entre comillas, así los quería encontrar, nada más faltaba yo en esta fiesta, insistiendo constantemente en que me entrara al carro, a lo que no accedí y es cuando este dispara, pero no logra impactarme. Y ahí es que me le voy encima, este se zafa y me agrede en la cabeza con su arma, causándome lesiones según el certificado médico legal. Y ahí está el número, yo tengo copia de eso también. Lesiones que curarán en un periodo de 1 a 10 días. Refiero que tengo el casquillo y que estoy vivo de casualidad, ya que cuando este me agrede y caigo al piso, el arma se encasquilló ahí, ahí, y por ahí. eso no logró matarme. Está, está Aprovechando siendo... yo dicha situación, por lo que de inmediato me monté en mi vehículo y me marché. Destaco, ya con esto finalizo, 
que todo esto es por celos, ya que su esposa y yo somos visitadores a médico, lo que nos lleva a tener una relación de amistad y de trabajo. Entendiendo este, que también tengo una relación extramarital con la señora. Es lo que informo a los fines del lugar correspondientes. Me está bueno. haciendo, me está contactando vía, vía WhatsApp. Yo tengo mi, mi número de WhatsApp en mi cuenta de Twitter y en las redes. Entonces me está escribiendo aquí una persona para ponernos en contacto con la señora Berenice. Sí, la pareja la de la esposa de la su viuda, ¿no? Sería importante, bueno, sería la viuda, o sea, la esposa del, del, sí, de la víctima. De la, sí. Del oxiso, sí. exacto. Sería importante. Y que estuvo presente el día de la agresión. Bueno, señores, son las 9.53 minutos. Bueno, José La Luz. José La Luz, eh, pues desde hace días que hemos estado tratando este tema eh, que se está debatiendo sobre el proyecto, el proyecto de salud sexual y reproductiva. Mm. Este debate pro familia, mm. la iglesia, embarazo adolescente, mm. pues eh, nos estaba mm. reclamando eh, bueno. que mm. eh, viniera un neurólogo a, a conversar mm. unos minutos con nosotros. Y nosotros mm. no quisimos traer a un, a un neurólogo, no, sino a uno de los mejores neurólogos <risa> bueno. aquí, al doctor José al Silier. Neurólogo. Entonces, adelante, doctor, José. Yo digo, doctor, que importantes publicaciones científicas las que estoy suscrito hace mucho tiempo como de Lancet o Nature insisten en que hay una zona del cerebro específicamente en el hipotálamo que se llama núcleo ventromedial que tiene que ver con el comportamiento sexual y tiene que ver con el comportamiento agresivo la misma conducta ellos dicen que hay un 40% de actividad en ese núcleo ventromedial que cuando el sujeto entra en una actitud de apareamiento de sexo, se desactivan. Y esas redes cerebrales, neurológicas, son las mismas que cuando el sujeto entra en una escena de violencia, se activan. Entonces, lo que yo digo es que cuando un Estado que se precie como tal va a planificar una política de orientación sexual, de violencia de género, de salud reproductiva, no solamente debe tomar en cuenta los elementos de derecho, sino también los elementos científicos y biológicos. Y yo no concibo una, poli una ley de reproducción y de, orienta y de educación sexual que no contenga el comportamiento físico de los seres humanos. Y por eso yo insistía en que personas como usted vinieran a explicar esto aquí. Sí, bueno, agradezco la, la invitación porque Gracias. realmente para mí es como estar en casa, ¿no? Siento nostalgia venir aquí. <risa> El bueno, doctor, le, junto sí, a otros colegas, tenía sí, un excelente programa de salud de aquí salud. en Sol. Bueno, vamos a enfocarlo al cerebro del, del homosexual, heterosexual. Es diferente. Está demostrado científicamente que ese territorio es diferente en el, la lesbiana y en el homosexual frente a, al hombre y a la mujer igual. Mm. Está científicamente demostrado que hay diferencias en el cerebro. Eso lo demostró un grupo de Karolinska. Eh, yo escribí unos artículos hace unos un par de años sobre eso. Y definitivamente hay diferencias. O sea, nadie es homosexual porque sí o porque se lo dictó el ambiente de la televisión o la radio no, 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 esa persona nació homosexual esa persona tiene un cerebro diferente uh. a su igual o sea, está escuchando, se, eh? nace, se nace sí, señor. con la condición sí, señor. o sea que el, el, la, la preferencia sexual de un individuo está viene desde, desde su nacimiento. nacimiento hay un fenómeno el cerebro de ocho semanas de un feto es femenino. Todos nacemos con un cerebro femenino. Todos, hombres y mujeres. Son las hormonas que van. A las ocho semanas, la descarga de testosterona me induce a ser masculino, varón, en el ocabrío, hombre. Porque la mujer no necesita estímulos hormonales. O sea, la mujer se queda mujer. Se queda mujer. O sea, el que tiene que cambiar a esas ocho semanas, ese cerebro que tiene que cambiar, es el cerebro masculino. Pero la mujer recibe estímulos hormonales Entonces, para el ¿qué? desarrollo de su sexualidad. No, no, eso es más adelante. Es más adelante. A lo que me refiero es en, en esas primeras ocho semanas. ¿Y en esas primeras ocho semanas qué pasa entonces con el cerebro de los homosexuales? Que no reciben la carga de testosterona suficiente. Aunque Por aparezca, un código genético. Aunque aparezca un desarrollo físico con pene y demás características no, 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 masculinas. Porque él es más, él es orgánicamente hombre. Lo que no tiene las preferencias 
por ese territorio cerebral cambiado no las tiene pero, tiene doctor, preferencia particular pero hay una hay una figura que se llama núcleo sexual dimórfico el dimorfismo que es fundamental para establecer la diferencia que dicen que esa, esas diferenciaciones cerebrales impiden que ese ser humano con esa tendencia uh, distinta para no decir otras cosas que los hombres normales no percibe químicamente eh, la, la, la eh, químicamente la, la feromona de la mujer, por llamarlo así, no se siente atraído por el sexo opuesto, opuesto porque tiene una configuración distinta. Eso, a eso me refiero. O sea, hay tres áreas en ese cerebro que determinan la sexualidad. Ese núcleo ventrolateral del tálamo es el, es, el, es el receptor del dolor y del placer. Que es una almendra que está situada profunda en el cerebro. Y esa parte, esa parte talámica, la parte de la corteza frontal, que es la parte principal de socialización que tiene el ser humano, y una parte íntima del hipocampo, que es donde está la violencia, la memoria de, de sí. guerra, la memoria animal, todo eso es diferente en esa persona. Ese cambio, ese no disfrute de las ferormonas, que está muy bien estudiado en las moscas, ¿no? y en el ser humano la tenemos. Fíjense bien que el sexo es una complejidad, es un, es un, son muchos pasos entonces no solamente es conciencia y juicio que está diferente al cerebro demostrado científicamente el último trabajo del grupo de Karolinska que demostró que los cerebros de con preferencias A, B y C eran diferentes en el hombre y la mujer y, y, y entonces qué pasa con estos casos por ejemplo en el que un ser humano tiene que contratarlo aquí para los sábados y los domingos pero díselo ahorita cuando tú te haces una pregunta. Y hablamos ahorita de suerte. Para que la gente aprenda. Doctor, y entonces, ¿qué pasa con estos casos, por ejemplo, de un ser humano que nace y se desarrolla con su masculinidad? Es un, es un, es un varón, es un hombre, ¿no? Y entonces, en su adultez o en su adolescencia, ahora que estamos debatiendo este tema de la educación sexual, experimenta una relación homosexual y entonces disfruta, percibe placer y experimenta y entonces ahí que sugieren los manuales que trajeron ahí, aquí la, ¿verdad María Elena? ahí entonces no, ya no, no en mi boca sugieren, cosa que yo no he dicho entonces, Víctor, ah, ah, trajeron un manual pero, aquí por Dios, pero, perdón Julio sí, donde pero, una muchacha so, so, acariciaba a otra so, y dice que no lo ve así sí, pero, ah no, tú no al, y tú cómo lo viste sí, yo. Pero yo no, yo no pondría esa imagen sí, yo no pero, la pondría tú yo, no la pondrías pero yo prefiero concentrarme sí, concentrarme en el análisis clínico como está haciendo el doctor sí una persona, eh, un feto se desarrolla masculino, como usted explicó, con las neuronas y todo. Pero entonces después en su adolescencia, en la pubertad, en el, en el experimento de su vida, tiene un contacto, una relación con una persona de su mismo sexo, una relación homosexual. Y siente placer y le gusta, y entonces se desvía. Entonces ahí no estamos hablando de que la persona nació homosexual, sino que decidió disfrutar eh, una experiencia homosexual. No, no. Esto vamos, vamos a establecer porque es complejo el tema, ¿no? Muy complejo. Muy complejo. Esa persona que tuvo una predilección o una experiencia heterosexual okay. y la disfrutó, tal vez estaba buscando placer, tal vez estaba buscando otras formas de, 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 de divertirse o de vivir o de gozar o hasta a veces hasta de negociar. Se negocian visas para Italia con ese, esos asuntos y para uh -huh. Estados Unidos, etc. Bueno, a lo que me refiero claro. es que esa pregunta directa. Esa persona tiene dos cosas, o una alteración en ese núcleo ventrolateral, o una alteración hipocámbica, o una alteración frontal. Algo está alterado. ¿Por qué? Ahí Porque hay un fenómeno de placer, por ejemplo, las feromonas que mencionó José La Luz. A usted, usted recuerda cuando usted se montaba un carro público que esos choferes olían mal. Sí. Usted quería piarse de ese carro. De público. una vez. Es sagrado. Yo te de... Un rechazo. Pero, bueno, pero tal vez una mujer se sienta en ese no carro público y siente un placer, le da una cosquilla en el alma. ¿A qué me refiero? Que hay unas sustancias en el cerebro, esas feromonas, que dan percepción de olor, que le desagradan o agradan. O sea, que un bajo, pasa también a los hombres. Oh, oh, por ejemplo, doctor, 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 doctor para hacerle que práctico. dicen, sí. déjame terminar perdón, esta idea la luz. No, porque de eso mismo, uno, pide, déjame terminar. Hay terapeutas sexuales que dicen, más amor. las mujeres sí. insisten que la gente en pasar por el baño antes de tener la relación y el hombre desea que no lo haga oh. porque ese olor le excita. Pero el campesino la más amor, no le mate doctor, el los hongos, <ríe> doctor, no le mate los hongos en los pies. La gente percibe que el olor ajeno le desagrada. Pero 
yo he visto gente, los otros días en el programa de Hochi, lo trataban en el mismo golpe, que disfruta rascarse los hongos de los Hola. pies y luego leerlo. Sí, no, esas son perversiones. Yeah. No, eso sí, es una doctor, perversión, doctor. doctor. Eso, <risa> Entonces, ya está medio loco. Ya con su no, enfoque no, como sí, neurólogo. Sí, sí, no la pregunta es, ya está ¿conoce medio loco, usted sí. algo de este proyecto de derechos sexuales y reproductivos? No, ¿Y, cuál no, es, no, ¿y no, qué posición tendría? O sea, hay una necesidad de bajar esa alta tasa de embarazos en adolescentes, cerca de 23 y... Hay, hay una necesidad de educación sexual, educación. pero hay un enfrentamiento entre iglesia y algunas ONG como Pro Familia. No, no, no. ¿Cuál es su posición? Eh, mi posición es que tenemos que adaptarnos a los tiempos. Nosotros no podemos vivir en el medioevo. O sea, nosotros no podemos hacer un, una ley sustentada en, en la iglesia medieval. Ay, ya. No. Sí, bueno, yo tengo Pe que irme. Tenemos que hacerlo. José Ramón Peralta me está esperando. Tenemos que hacerlo bueno. sobre una base real. Sobre la base de la sociedad de hoy. El pasado es bello. Del pasado aprendemos. Pero tenemos Ay, que vivir el presente Elena, y un Elena. futuro. No, te vayas, no yo, podemos no dar permisividad. Yo soy enemigo de la sinvergüencería y del... Y Ay. De Ay, lo que Ay, yo también Ay, soy enemigo. Ay, aquí. No, claro. Yo diario. soy enemigo de que usted no puede... ¿Viste, Antonio? Cambiar una sociedad que, que, que cada día se mueve, se moviliza, adelanta. En su bueno, no. Vamos a controlar las las hormonas de una joven de 20 años por una ley eso es imposible, ¿Eso es imposible? Eso es imposible. <risa> eduquela Oye, y dígale que se proteja no, es enséñela a protegerse porque un muchacho mal nacido eduquela eduquela para protegérselo eduquela a él para que no sea tan superhombre y se cuide Usted. que se ponga el cachucha aquella eh, Mel, déjame, Melton, Melton. Eh, doctor ¿cuál es su especialidad? La, la, neuro, neuro, la, neuro, la neurociencia. Sí. La si neuro... que fuera mi hija, estuviera preguntando. Pero yo lo voy, a, voy a tratar de buscar las palabras. Sí. Es el al, final, al final es educación. Al final es educación. Exacto. Sí, lo puedes lo puede tirar en tu lenguaje para la perversidad sí. y las cosas. Sí. ¿Qué, ¿Cuál es el placer o cuáles son los órganos que le hacen sentir placer? Acuérdate que tú estás preguntando como si fuera tu hija, para que no te no vayas a tirar si algo. Fuera, ahí. Sí. <ríe> Eh, para sentir placer, ¿cuáles son los órganos que le hacen sentir sensación no de dolor, sino de placer a, homosex a un homosexual? ¿O los esfínteres tienen algún tipo de gusto cuando le penetran? Y una mujer con otra mujer tiene que buscar una goma para metérselo por la Cuidado. vagina para poder tener placer que no sea vagabundería de los dos. No, 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 Ajá. Es una predilección. No, y él explicó ahorita que en el cerebro que tenía con lo del olor claro. que dijo del bajo, digo del mal olor en el no, campo o sea, público. El, 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 gusto. Sí, no, el, sí, el, no. el mismo placer que siente una persona, no, no puedo usar la palabra normal, porque ellos no son anormales. Ellos son con una predilección particular. Para la Biblia son anormal, no, 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 no. Son personas es que, la, que tienen la, una, pre, una predilección sexual diferente a nosotros. Una exacto. preferencia sexual diferente sí, que a nosotros. Que, que hay que respetarlo, porque ellos sienten el placer bueno, que sentimos los... Respetarlos. Sí. Sí. A propósito de la pregunta que tú estabas haciendo, Melto, ¿tú recuerdas el cuento que nos hizo ¿Qué? Montaner sobre don Jacinto Benamente? Mm. Que él, él, él tenía mucha salida, eh, un sabio para cualquier respuesta. Don Jacinto, pues... Como intelectual, como un hombre con mucha formación, tenías unas salidas geniales para cualquier respuesta. ¿Y Hay un periodista joven que dice, tú verás cómo yo voy a atrapar a dos asientos de la venta ahora. Mm -hmm. Se la voy a poner de la que no se devuelven. Lo bajo de Dios. Pero, sí, entonces le, le dice, no Jacinto, yo quiero hacerle esta pregunta y usted me va a acusar, pero tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cómo fue que usted se hizo homosexual? Ay, como yo, le preguntó. Sí, y dos ah, sí, do asintos le dijo, preguntando, jovencito, preguntando. Ay, 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 ay. Doctor, eh, mire, eh, hay, hay un tema. Preguntando. Eh, este, es un tema, este es un tema muy complejo y del que pudiésemos hablar durante no, horas y preguntar. Doctor, ¿qué hay sobre esto? Mire, desde el punto de vista, usted no es psiquiatra, pero usted es neurólogo y usted sabe el funcionamiento del cerebro. El que tiene una preferencia homosexual, sea hombre o mujer, y por la presión social de la familia, por lo que fuese, tiene que estar dentro del closet, como se dice popularmente, y tiene que soportar tener su preferencia sexual escondida sin poder expresar. De hecho, incluso los hay casados. Y sí. con hijos. Y con, con hijos. Y con nietos. Y, y, y teniendo con... ese sentimiento. 
¿Qué daño? Yo me imagino que eso tiene que ser difícil. No, ¿Qué no. daño le produce a ese ser humano? Esa persona va a vivir infeliz. Toda su vida. Toda su vida. O Porque sea, que él, Martin, él, hasta que no salió... Él estaba... él estaba viviendo una vida que no quería vivir. María no sabe más que nadie. Pero, cómo, y la familia no cómo, lo compensa ya después de... Después, lo que es la felicidad... Pero después la familia no lo compensa, porque de, de, después de todo ya... No, no, no. Familia, él se adapta a los cánones sociales. Él lo que sí. ha hecho es una sí, Julio, pero no recibe placer pero no como tiene, él quisiera. No tiene felicidad. O y sea, a veces tiene rechazo de la propia familia. Claro, porque debe, cuando se da los tragos, mueve las manos raro una cosa. Doctor, que lo que yo pienso, lo que yo pienso, doctora, es que aquí la homosexualidad... Eh, las convierten en vagabundería. Tú en Estados Unidos un homosexual y tú no lo ves con la narguita para ahí y me viendo, y, ando y, así, y sabiendo que, que sepan que eres maricón. Bueno, mira, o sea, homosexual. Estoy, no, yo, aquí yo, ellos hacen de, sí, demostraciones sí. de que sí lo sí, soy. Sí. No, no, ahí va la parte social Exacto. que también implica mala educación. Sí. Yo estudié en Inglaterra, en el hospital Queen Square, Instituto de Nueva de Londres. Uno se enteraba de que el profesor fulano era tenía sus predilecciones ¿eh? en Berlín pero, pero te, yo nunca lo vi brincando y con pluma y, y te, ¿Qué? Yo, 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 en Berlín el alcalde ni invitando no, a sus alumnos a, a, a que imiten no, a que imiten exacto, su preferencia no, no, no. ¿Eh? él las tenía y, y allá él que sea feliz el mismo embajador de Estados Unidos tú lo ves y no dices que es bueno. lo que es no pero él se ha pasado un poco él se ha pasado, porque ¿Por él se qué? ha pasado de los límites de la simple diplomacia. Ah, yo no ¿En qué sentido, doctor? No, después me requita la misma. No, pero no, 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 Pero, pero, mire, una, pero mire, cúsame, Julio, una, una última breve. Pero, pero no, cuando no, no, la no, persona no. tiene una preferencia homosexual, es natural que incite, eso que dice Melton y que usted señalaba con el caso del embajador, que quiera incitar, que quiera invitar, o sea... María Elena y yo somos heterosexuales y no le andamos diciendo a todo el mundo sean heterosexuales o nosotros somos heterosexuales sin embargo el que es homosexual sí. o, o algunos, no todos algunos, exhibe en su homosexualidad con una incitación e invitación a los demás o sí. pudiera percibirse así fíjate bien que simple eso pasa en la clase baja en la clase baja, baja. No. la clase alta hace sus fiestas privadas no, no, pero yo ellos. me refiero que ellos no, no, me la, refiero la, que la... ellos tratan de de, de de que todo el mundo sea igual a ellos y no es verdad, o sea, cada quien tiene sus derechos y hay que respetarlo a cada claro. quien. Y esto no es consecuencia, doctor, no, no. del rechazo. O sea, no, reciben no. un rechazo de la sociedad sí. y por Entonces eso ellos buscando... hablan del orgullo bueno. gay, ¿Qué, por ¿qué, ejemplo. Ha, ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué ha habido un destape? No, no. Una percepción de, figuras, de claro. figuras públicas, de la televisión, de la radio, Martin. etcétera, etcétera, que tienen absoluto Murió. derecho. Murió. A, lo, a lo que yo me niego, a la pregunta tuya, es, Héctor, de que ese empeño en, en decirlo, ese empeño en publicitarlo, ese afán y brincando de... para arriba y poniéndose pluma colorada, cuídame, señor mío, sea feliz con su preferencia, es un derecho absoluto que le asiste. Sí, porque eso es de la puerta de la habitación para allá. No, no, haga como usted quiera, es un derecho. A lo, a lo que yo particularmente no estoy de acuerdo es con esa vistosidad, con ese, sí. ese empeño en llevarlo a usted a ser igual. Señores, vamos a aprovechar eh, dos, dos o tres inquietudes puntuales, porque no todos los días tenemos Interesante, aquí este al tipo de entrevista, José eh. Silie, a un neurólogo de, esta, de, esta, de este nivel. Entonces, eh, algunas inquietudes puntuales. Yo veo a Mauri, porque ya tenemos casi toda la línea llena. Vámonos con estas que están aquí. Vamos. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. ¿Cómo te está? está? ¿Estamos en el tema? Sí. Sí. Sí, mira, yo por lo menos creo que la cuestión eh, sexual hay que tratarla en este país con mucha delicadeza por la sencilla razón que este es un país sumamente religioso, Julio y aquí la mayoría el que no es católico es protestante y la mayoría lee la Biblia y al leer la Biblia por lo menos se opone la gente no acepta los homosexuales aquí en ninguna parte aunque digan lo contrario la teoría, pero la gente no lo acepta y Gracias, yo por lo menos me, su me, me suscribo a lo que dice la Biblia por... bueno, gracias, gracias a ti, buenos días Sí, bu bueno, yo tengo una pregunta para el doctor. Sí, ¿Qué pasa con esos niños que nacieron siendo o, pues, hombrecitos o son mujercitas y tienen el trauma de una violación sexual y a partir de ahí en su adolescencia o en su adultez 
eh, comienzan a experimentar en relaciones homosexuales. Ya. Ellos no nacieron así. Ese, esa es la historia que hace, que hace Jorge Díez, uh -huh. que, sí, que dice que fue, que, que fue violado cuando niño y entonces eso fue lo que lo... No, el, el, la violación al niño crea traumas severos innegablemente que le daña su personalidad le altera, le altera su vida pero esa sensación de sentir placer es biológica una violación no tiene nada que ver no con... te produce el trauma le produce la alteración claro. de su personalidad de sus preferencias tal vez pero no lo hace no lo hace ser homosexual ese niño era homosexual es un niño delicadito que en vez de jugar al topado y a la mangulina jugaba muñeca jugaba muñeca con su hermanita óyeme y lo vestían de azulito y rosadito. Óigame, no le vistan muchachos rosados, no le pongan. Hay, hay padres que querían tener hijos, o madres que querían tener una hija, y convierten al varón en una hembrita. Eh. Y ese muchacho después no sabe si es varón o hembra. O sea, sí, pero la doctora Solancha Alvarado me dio una lección hace unos meses con ese tema. De que ¿quién ha dicho que el rosado debe ser un tema exclusivo de mujer? Mientras tanto, no lo pongan los hijos que pasa que que la la sí, pero No, no, no. Pero, 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 sí, pero hablando desde el punto pero de vista, bien. porque estamos haciendo el análisis neurológico, sí, no, no, no. es cierto, o sea... Tú puedes, eh, eh, hay una cultura de que es sí. rosado, mujer y azul es varón. Sin embargo, por ejemplo, hay hombres que se ponen una camisa rosada. Bueno, no, 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 pero no es eso. Es no. otra cosa. No, no, es, que, es cuando está en formación. No, no, lo que pasa es que Víctor viste GQ, tú sabes, la revista, entonces tiene sí. que quedarse de esos cánones. <risa> Innegablemente sí, que no es, no, no. Es, es, esto es un machismo transnuchado. Sí, una es, es, es una cultura mala. Sí. Porque no es verdad, o sea, no hay colores claro. de hembras o mujeres, no, no es una ah, así. Vamos a tomar dos más. Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, mire, yo estoy llamando. Este, yo le tengo una pregunta al doctor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano que rechaza tanto el homosexualismo? Porque el, el homosexualismo está desde el principio de los tiempos, desde antes de Jesucristo. Y todavía estamos en esta discusión de que el homosexualismo es bueno, que el homosexualismo es malo. ¿Por qué el ser humano pasa tanto trabajo aceptando que él, en el mundo... Hay algo que se llama el homosexualismo. Ok. Nos vamos a responderle directamente. Yo jamás he dicho, ni lo diré nunca, que sea malo o sea bueno. Yo no soy juez. Yo respeto. Yo soy eso un dijo, respetuoso. Eso, eso dijo el Papa Francisco. Yo respeto las preferencias de cada quien. Totalmente. A lo que yo, yo me estoy ciñendo a la, a, la, a la información científica que hay de última, de última instancia. Pero no, es un derecho. Es. Eso claro. se respeta, hay que respetar. Claro. Claro. Julio. Buenos días, sí. Sí, Julio, hay una pregunta que quiero decirle al doctor. ¿Eso no será eh, por parte de moda, que muchos lo cogen como moda para hacer por lo menos su vagabundería? Y, y otra cosa también, que Dios hizo solamente hombre y mujer, o eso o, o, o solamente eh, la homosexualidad por lo menos, eh, eh, es que todo todo hombre y, y mujer fue que el Señor hizo. Gracias a usted, gracias a usted. Sí, no indudablemente que ese fenómeno de preferencias es muy particular. Claro. ¿verdad? Y yo no creo que haya que iniciar una campaña en contra de, de... No, no, no. Eso es un derecho. Insisto que es una forma de usted percibir placer. La forma de usted hacer su vida y de usted feliz comiendo pollo, pues coma pollo. Si usted quiere hacerlo, coma hacerlo. O sea, la felicidad es tan individual que nadie se la puede dar a usted. La felicidad se la da usted mismo. Usted, usted mismo. Más nada. No lo busque bueno. en una parte. Pues muchas gracias al doctor José Silier. Se quedaron muchos temas, tiene que así volver. Es, así en cualquier momento. Sí. Cami fuera, Mauricio.